மனம் கவர்ந்த பாடல்கள் அடங்கிய கீபேட் கார்வா மொபைல் வணக்கம் நான் உங்கள் நந்தன் பேசுகிறேன் இது நம்ம நைன் மினிட்ஸ் வித் நந்தன் இந்த ஷோவில் ஃபஸ்ட் எபிசோடில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பல வருஷம் முன்னாடி கொஞ்சமாக பேசப்பட்ட விஷயம் சில வருஷங்கள் முன்னாடி கொஞ்சம் அதிகமாக பேசப்பட்ட விஷயம் ஆனால் இன்றைக்கி எல்லாராலேயும் எங்கே பற்றியும் பேசுகிற ஒரு டாபிக் தான் இது என்னென்னா ஸ்ட்ரெஸ் பயப்படாதீங்க இது உங்களை பயமுடுத்துறதுக்கான ஒரு வீடியோ கிடையாது ஸ்ட்ரெஸ்னா இப்படி அப்படின்னு சொல்லி பயமுடுத்துறதுக்கான வீடியோ இது கிடையாது இது ஒரு பாசிட்டிவான வீடியோ என்னென்னா ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன நம்ம எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இன்னும் பெட்டராக எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு எஜுகேட்டிவாக ஒரு ப்ராக்ரெசிவாக பண்ணுற வீடியோ தான் இது இந்த வீடியோவில் நம்ம லைஃப்ன்ற ஒரு கான்செப்டை மூணு ஃபேஸாக நம்ம பிரிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் லைஃப் வரைக்கும் ஒன்று செகண்ட் மிடில் ஏஜ் அண்ட் தேர்டு வந்து எல்டர்லி பீப்புள் ஓல்ட் ஏஜ் இந்த மூணு ஃபேஸுமே நம்ம கடக்கிறதுக்கு பீஸ்ஃபுல்லாக வாழ்கிறதுக்கு கிளாரிட்டின்ற ஒரு விஷயம் ரொம்ப 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 முக்கியங்க அது என்ன கிளாரிட்டின் என்னென்னு கேட்குறீங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தீம் பார்க்குக்கு போகிறீங்க அங்கே வந்து ஒரு ஹாரர் ஹவுஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கோஸ்ட் ஹவுஸ் ஹாரர் ஹவுஸ்லாம் நம்ம டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ளே போவோம் அங்கே என்ன நடக்கும் உள்ளே போகும்போது டக்குன்னு ஒரு கை வரும் டக்குன்னு ஒரு உருவம் வரும் ஒரு பாடி விழும் ஒரு சவுண்டு கேட்கும் ஸோ பயங்கரமான எஃபெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் பயப்படுவோம் கொஞ்சம் அட்வென்ச்சராக இருக்கும் எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ரைடு முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துட்டு ஹாப்பியாக அடுத்த வேலையை பார்க்க போவோம் இந்த கோஸ்ட் ஹவுஸ் மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஃபேஸையும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுவோங்க ஸோ இந்த மூணு ஃபேஸில் ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் என்னென்னா அந்த ஸ்கூல் காலேஜ் லைஃப் நீங்கள் நினைக்கலாம் ஸ்கூல் காலேஜில் இருக்கிற ஜென்ரல் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன மார்க் வாங்கிறது ரேங்க்ஸு அது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே மூணு வயசு நாலு வயசு அஞ்சு வயசில் இருக்கும் போதே இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற விஷயம் ஆரம்பிக்குது எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னு கேட்குறீங்களா இப்போ வேர்ல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வயசில் தான் ஒரு குழந்தை வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கணுன்றது வேர்ல்ட் ஸ்டாண்டர்டு ஏன்னா அந்த வயசுக்கு தான் அந்த மூல வளர்ச்சிக்கு தான் அந்த சிலபஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்குன்றது வேறஸ் நம்ம இந்தியாவில் ஃபாலோ பண்ணுறது அஞ்சு வயசில் அந்த குழந்தை ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டு என்ட்ரு பண்ணுது ஸோ இந்த அஞ்சு வயசில் ஒன்றாம் கிளாஸ் சேர்க்கறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஊரில் பல பேரண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கூலுக்கு முன்னாடி ப்ரீ ஸ்கூல்ன்ற ஒரு கான்செப்டில் சேர்த்து ரெண்டு வயசுலேயே அந்த குழந்தைய வந்து ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்க்குள்ளே கொண்டு வந்து அதோடய சைல்டு வந்து ஆல்மோஸ்ட் பறிச்சிடுறாங்க இதை பற்றி பேசும்போது எனக்கு ரீசனாக நான் படித்த ஒரு ஆர்டிக்கல் ஞாபகம் வருது ஃபின்லேண்ட்ற கண்ட்ரியில் ஏழு வயசில் தான் ஒரு குழந்தை ஸ்கூலே சேர்தான் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆறு வயசு வந்து அதை விளையாடுற வயசு அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற வயசு அதுக்கு நான் ஃப்ரீடமாக இருக்க வேண்டிய வயசு அதில் ஏழு வயசில் சேர்ந்ததன் மூலமாக அந்த கண்ட்ரியோட எஜுகேஷன் அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து நம்பர் ஒன் இந்த வேர்ல்டு தான் என்ன ரிசல்ட்டில் ஒரு ஸ்கூல் ஆர் காலேஜோட பர்பஸ் என்ன எஜுகேஷன் எஜுகேஷன்னா என்ன நம்ம ஊரில் எஜுகேஷனாக மார்க்ஸ் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலாக எஜுகேஷன்னா ஆல் ரவுண்ட் டெவலப்மெண்ட் பட் நம்ம ஊரில் மார்க்ஸ் ஆனதுனால ப்ரெஷர் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலே வந்துடுது இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ப்ரெஷரும் ஸ்கூல் சைடில் மட்டும் இல்லாமல் பேரண்ட்ஸ் சைட்லேயும் இருக்கிறது தான் ஒரு அன்பார்ச்சுனேட் ட்ரூத் இதுக்கு பேரண்ட்ஸ் பண்ண வேண்டியது என்ன நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா படிப்பு மட்டுமே முக்கியம் இல்லை டிகிரிஸ் மட்டுமே முக்கியம் இல்லைன்றது ரியலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதை பசங்களுக்கும் தெரியப்படுத்தி அவங்களுக்கு புரிய வச்சு அவங்களுக்கு வேறு ஏதாவது விஷயத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் அதை நேர்ச்சர் பண்ணி டெவலப் பண்ணி அதில் அவங்க கொண்டு வந்தாலே இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற விஷயத்தை ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிடலாங்க இதுக்கு பல எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நான் பார்த்த லேட்டஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆக்டர் மாதவன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட சன் வந்து எஜுகேஷனில் வந்து பிரைட்டாக இரு இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ஸ்விம்மிங்கில் வந்து பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திருக்கு அந்த டேலண்ட்டை ஸ்பாட் பண்ணி அவர் குரூம் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து அவரோட ஏஜ் கேட்டகரியில் வேர்ல்ட் லெவலில் இந்தியாவுக்கு பல இடத்துல கோல்டு பிரான்ஸு சில்வர்னு வாங்கி குவிச்சிட்டு இருக்கார் அவர் அண்ட் அவரோட எய்மே வந்து அடுத்த எயிட் இயர்ஸ்க்குள்ளே வந்து ஒலிம்பிக்கை இந்தியா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி கோல்டு வாங்கிறது தான் அவர் எய்ம்னு சொல்லி பேட்டி கொடுத்துருக்காரு ஸோ இப்போ இந்த முதல் ஃபேஸ்லேருந்து செகண்ட் ஃபேஸ் அதாவது இந்த மிடில் ஃபேஸ் அதுக்கு வரும்போது நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற முக்கியமான ஒரு இஷ்யூ என்னென்னா நம்ம படித்த படிப்புக்கு சம்மந்தப்பட்ட வேலை தான் செய்கிறோமா நம்மளை பல பேர் அது செய்கிறதே இல்லை படித்தது ஒன்று செய்கிற வேலை ஒன்று ஸோ இதுவே நிறைய பேருக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக அமையுது அண்ட் இந்த ஃபேஸில் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்மளுக்கு அம
ஆனால் அது எவ்வளோ பேர் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது எவ்வளோ ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிளாக இருக்குது இந்த காலத்துலன்றது ஒரு பெரிய கொஷின் மார்க்காக இருக்குது இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பீஸ் ஆஃப் ஃபேக்ட் நான் படித்தேன் சிங்கப்பூர் கவர்மெண்ட் வந்து தன்னோட சிட்டிசன்ஸ் இந்த மிடில் ஏஜில் இருக்கிற சிட்டிசன்ஸ் வந்து யாரெல்லாம் தன்னோட பேரண்ட்ஸை வந்து ஒன் கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் ஸ்கூலில் வச்சுருக்காங்களோ அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக ஹோம் லோன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அந்த வீடுகளும் என்ன ரேட்டோ அதோட கம்மியான ரேட்டுக்கு வந்து கொடுக்கறதுக்கு வந்து லா பாஸ் பண்ணி இப்போ வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா தே வாண்ட் த மிடில் ஏஜ் பீப்புள் டு லிவ் வித் எதர் லிவ் வித் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் கீப் தேர் பேரண்ட்ஸ் க்ளோஸ் டு தெம் எதுக்குன்னா அவங்களோட ஸ்டடி படி என்ன தெரிய வந்திருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஒன்னா இருக்கிறவங்க இல்லை கிட்ட கூட வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பேசிக்காக அவங்களோட பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் பெட்டராக இருக்கு அதனால அவங்க ப்ரொடக்டிவிட்டி பெட்டராக இருக்கு ஏன்னா சென்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டி பக்கத்தில் இருக்காங்க பார்த்துக்க ஒருத்தங்க இருக்காங்க சப்போர்ட்டுக்கு ஒருத்தங்க இருக்காங்கன்னு இவங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ் மேலேயும் பேரண்ட்ஸ்க்கு இவங்க மேலேயும் ஒரு ஒரு செப் ஒரு செக்யூரிட்டி ஒரு சேஃப்டி இருக்கிறதுனால அவுட்புட் பெட்டராக இருக்குது லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி பெட்டராக இருக்குன்னு ப்ரூவ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ அடுத்த ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் த ஓல்ட் ஏஜ் த சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் இந்த ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இல்லாமல் அவங்களோட பயங்கள் தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக மாறுது என்ன மாதிரி பயம் டிபெண்டன்சி ஒருத்தரை சார்ந்து இருக்கிற பயம் அப்புறம் ஹெல்த்தை பற்றின பயம் அப்புறம் தன்னை சுற்றி இருக்கிற நிறைய பேர் இழந்துட்டு வரோமேன்ற பயம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பயங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக அவங்கள ஆக்குபை பண்ணுற ஒரு ஃபேஸ் இது இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஒன்று பார்த்தேன் அதில் வந்து உலகத்தில் ஒரு அஞ்சு வில்லேஜில் மட்டும் நூறு வயசு தாண்டவும் நிறைய பேர் இருக்காங்களாம் இட்டாலியில் ஒரு வில்லேஜ் ஜப்பானில் ஒரு வில்லேஜ் யூஎஸ்ஏயில் ஒரு வில்லேஜ் இன்னும் ரெண்டு மூணு வில்லேஜ் மொத்தம் அஞ்சு வில்லேஜ் எப்படி அங்கே மட்டும் நூறு வயசை தாண்டவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறவர் போயிட்டு அங்கே இது பண்ணுறார் ஆராய்ச்சி பண்ணுறார் எப்படி அங்கே மட்டும் இருக்கும்ட்டு கேஸ் ஸ்டடி பண்ணுறார் அதில் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அவங்க அவங்க சாப்பிட்ற விஷயங்கள்லேருந்து அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலு அது மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அதில் ரொம்ப முக்கியமாக காமனாக இருக்கிற அந்த அஞ்சு வில்லேஜுக்குமே காமனாக இருக்கிற ஃபேக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே தன்னை ஃபிசிக்கலாக ஆக்டிவாக வச்சுக்கிறாங்க அவங்க வயசு எயிட்டி நைன்டி ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இருக்கும்போது கூட அவங்க எப்பயுமே தன்னை ஆக்டிவாகவே வச்சுக்கிறாங்க ஃபார்மிங் பண்ணுறாங்க எதாவது இடத்துக்கு போனால் நடந்து போகிறாங்க பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணாமல் கார் பைக் யூஸ் பண்ணாமல் நடந்து போகிறாங்க ஸோ பேசிக்காக தன்னை ஃபிசிக்கலாக ஆக்டிவாக வச்சுக்கிறாங்க ஸோ ஃபிசிக்கலாக ஆக்டிவாக வச்சுக்கிறதுனாலே அவங்க மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்தும் மென்டல் ஆக்டிவிட்டியும் வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதுன்னு சொல்லி சயின்டிஸ்ட்லாம் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தட் பிளேஸ் அ வெரி மேஜர் ரோல் இன் தெம் லிவிங் அப் டு எயிட்டி நைன்ட்டி ஹண்ட்ரடாக அவங்க எல்லாருமே இன்னும் விளாடுறாங்க இன்னும் டான்ஸ் ஆடுறாங்க பாட்டு போடுறாங்க இதே அட் த ஏஜ் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் இந்த சீனியர் ஏஜை பற்றி இன்னும் ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நான் ஒரு விஷயம் படித்தேன் ஒரு இன்டர்வியூ ஒன்று பார்த்தேன் ரஜினி சாரோட இன்டர்வியூ பார்த்தேன் அவரோட சிக்ஸ்டி ரஜினி சாரோட சிக்ஸ்டி எர்த்து பர்த்டேக்கு வந்து அமிதாப் சார் ஃபோன் பண்ணி விஷ் பண்ணியிருக்காரு விஷ் பண்ணிட்டு எல்லாம் பேசி முடித்தோன்னே ஒரே ஒரு அட்வைஸ் மட்டும் நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அமிதாப் சார் என்னன்னு கேட்டிருக்காரான் சிக்ஸ்டிக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து ஹாப்பியாக இருக்கணும்னா அதுக்கு ஒரே வழி தான் இருக்குது அப்படின்னா இவர் ஒன்று என்னன்னு கேட்டிருக்காரு ரஜினி சார் கால் எழுந்துட்டு உங்களோட ஃப்ரெஷ்ன அப்பெல்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்கள் எப்போ ரெடியாக வரீங்களோ ரெடியானதுக்கப்புறம் வீட்லேயே இருக்காதீங்க வீட்டோடு கலைன்னு வெளியே போயிடுங்க அப்படின்னா இவருக்கு புரியல என்ன அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுங்கன்னா வீட்லேயே முடங்கி உட்காந்துட்டா அந்த ஏஜில் உங்கள் பாடியே டவுன் ஆகிடும் ஸோ அதனால் மைண்டு டவுன் ஆகிடும் இன்னும் சீக்கிரம் ஏஜ் ஆகிடும் வராத நோயெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லேயும் அது பா பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒன்ஸ் யூ கெட் ரெடி இன் த மார்னிங் go out meet your friends do something keep yourself active uh, mentally and physically active abdin solittu sonnadukapra avaru vandu sama matter pattadhu abdin avaru follow panna aarambichi adukku results am innu paathirukkom 73 vayasulaiyum avaru enna panniterukka rajini sir abdinrathu so adu oru oru brilliant ana oru suggestion ah na paakuren so adanga nama paatha andha moonu phase andha moonu phase la irukra stress pressure adha eppadi la handle pannalam nam eppadi la handle pannitterukkom அப்படின்றத நம்ம ஒரு ஓவரால் வியூவாக பார்த்தோம் பட் ஓவராலாக நான் பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணுறது என்னென்னா நம்ம அப்பாக்கோ தாத்தாங்களுக்கோ இதே ப்ரெஷர்லாம் இருந்ததுங்க இதே ஸ்ட்ரெஸ்லாம் இருந்தது இதே எல்லா சேலஞ்சஸும் இருந்தது பட் அவங்க இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற ஒரு வார்த்தைக்குள்ளேயே அவங்க போகவே இல்லை அதை அவங்க சேலஞ்சாக பார்த்தாங்க சோகமாக பார்த்தாங்க ஒரு ஒரு தோல்வியாக பார்த்தாங்க